Berbagai cara dilakukan oleh para penghobi adenium agar batang bonggol adenium semakin tumbuh membesar. Hal yang paling utama yang harus diperhatikan dalam membesarkan batang bonggol adenium adalah media penanamannya. Media tanam yang sehat menjadi syarat utama untuk mendapatkan pembesaran batang bonggol adenium yang maksimal. Pemilihan bahan media tanam yang tepat dan komposisi campuran yang sesuai dengan kondisi iklim lingkungan penanaman merupakan faktor yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan pembesaran adenium. Batang bonggol adenium mampu membengkak dan menyerap air lebih banyak. Air tersebut akan disimpan sebagai cadangan makanan dan akan digunakan saat memang diperlukan. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Untuk pembesaran pada tanaman adenium, sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium yang cukup. Unsur hara nitrogen dan kalium yang cukup, ini artinya tidak berlebih dan tidak kekurangan sesuai kebutuhan usia tanaman adenium. Nitrogen memiliki peran utama bagi pembesaran tanaman adenium. Sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya cabang, batang, dan daun. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun atau klorofil, yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Dan kalium, berguna untuk memperkuat batang adenium agar lebih kokoh, dan mempertinggi daya tahan adenium, terhadap kekeringan dan serangan penyakit. Selain itu, unsur hara kalium, juga berperan dalam perkembangan akar adenium. Zat hara kalium, berfungsi untuk mentransportasikan, atau menyalurkan makanan, hasil proses fotosintesis, ke seluruh bagian tanaman adenium. Bila ketersediaan kalium di media tanam, dikombinasikan dengan nitrogen, akan menjadi saling melengkapi. Zat hara kalium, bisa dikatakan sebagai penyempurna dari pupuk yang mengandung nitrogen. Secara umum, media tanam adenium yang baik harus memiliki syarat-syarat seperti memiliki porositas yang baik, artinya bisa menyimpan air, sekaligus juga mempunyai drainase, atau kemampuan mengalirkan air, dan aerasi, atau kemampuan mengalirkan oksigen dengan baik. Media tanam adenium, harus bisa mempertahankan kelembabannya, namun harus bisa membuang kelebihan air. Yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanaman setidaknya 6 bulan sekali. Untuk mendapatkan pembesaran batang bonggol adenium yang maksimal, media tanam tidak boleh sampai kekeringan. Media tanam harus selalu terjaga kelembapannya, terutama pada musim kemarau. Media tanam yang terlalu kering, akan menyebabkan tanaman adenium dehidrasi saat cuaca panas. Tanaman adenium yang dehidrasi, cadangan air dalam batang bonggol adenium akan mengalami penguapan. Dan tanaman adenium akan kesulitan, 
untuk menyimpan cadangan air dan makanan hasil fotosintesis dalam batang bonggolnya. Semakin banyak cadangan air dan makanan hasil fotosintesis yang disimpan dalam batang bonggol adenium. Semakin besar pula ukuran batang bonggol adenium. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tanaman. Terutama tanaman yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Dengan bantuan energi cahaya matahari. Pembesaran tanaman adenium sangat berkaitan dengan fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman adenium itu sendiri. Banyaknya fotosintesis yang dilakukan adenium bergantung pada banyaknya daun yang dimiliki oleh tanaman adenium. Semakin banyak daun yang dimiliki oleh adenium saat fotosintesis, semakin banyak pula fotosintesis yang dilakukan. Pembesaran tanaman adenium akan lebih maksimal pada tanaman adenium yang memiliki daun yang cukup banyak. Untuk mendapatkan pembesaran batang bonggol adenium yang cepat, hindari untuk terlalu sering melakukan pemangkasan daun atau cabang. Agar daun-daun adenium dapat selalu melakukan fotosintesisnya, dan memproduksi cadangan makanannya, untuk disimpan di dalam batang bonggol adenium. Fotosintesis yang dilakukan daun-daun adenium, membutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Penempatan pot tanaman adenium, perlu disimpan di tempat terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan terkena sinar matahari secara langsung. Manfaat cahaya matahari, selain untuk kebutuhan fotosintesis tanaman adenium. Cahaya matahari, akan menghambat kerja hormon auksin yang ada pada tanaman adenium. Auksin, adalah hormon pertumbuhan, yang mengatur pertambahan panjang sel batang pada tanaman, dan meningkatkan dominansi apikal, atau pertumbuhan pucuk daun. tapi auksin tidak dapat bertahan, dengan cahaya matahari yang tinggi. Maka dari itu, cahaya matahari sangat dibutuhkan tanaman adenium, untuk menghambat dominansi apikal, atau pertumbuhan pucuk daun, dan merangsang tunas lateral, atau pertumbuhan cabang samping tanaman adenium. Dengan cabang yang banyak, pasti daun yang dimiliki akan lebih banyak. Dengan banyaknya daun, maka akan banyak pula, fotosintesis dilakukan oleh adenium. Dan batang bonggol adenium pun akan mudah untuk membesar. Batang bonggol adenium, mampu membengkak, dan menyerap air lebih banyak. Air tersebut, akan disimpan sebagai cadangan makanan, dan akan digunakan saat memang diperlukan. Batang bonggol pada tanaman adenium, adalah bagian terbanyak yang mampu menyimpan air dan cadangan makanan. Oleh karena itu, wajar saja jika batang bonggol pada tanaman adenium, mampu membengkak hebat, hingga menjadi sangat montok perawakannya. Sebetulnya bukan hanya batang bonggolnya saja, yang mampu menyimpan cadangan air dan makanan pada tanaman adenium. Hampir seluruh bagian tanaman adenium, juga memiliki kandungan air yang tinggi. Bahkan hampir 90% bagian tanaman adenium, mengandung air, sehingga tanaman adenium, termasuk golongan tanaman sukulen.
Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Youtube Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.